Benvenuti a una nuova puntata di Via Latte a News Davvero imperdibile, ve lo garantisco Perché vi daremo conto degli eventi che hanno luogo qui in Via Latte Come la FIS Poliski E senza dimenticare, come si dice, last but not least La quinta edizione della World Star Ski Events Una gara di sci parallelo con davvero tanti big Sotto i riflettori il principe Alberto II di Monaco Patrick Ray Pugliese, Iena d'Assalto E la Miss Cristina Chiabotto Tutti riuniti insieme per una nobile causa e per scoprire il tutto restate con me e per parlare della FIS Poliski ci incontriamo con Gualtiero Brasso ciao Gualtiero ciao Elisa, buongiorno a tutti questa è una gara, un campionato mondiale dedicato appunto alle forze dell'ordine di pulizia sì, esattamente a tutti i corpi militari, italiani e stranieri, infatti qui abbiamo una buonissima rappresentanza dei carabinieri, del corpo forestale, della guardia di finanza, eccetera, eccetera. Nonché moltissimi altri atleti provenienti dalle due valli qua vicino, tutto Piemonte, anche molti stranieri perché eh, abbiamo otto nazioni rappresentate, le più lontane arrivano da Sud America, ci sono brasiliani e eh, argentini nonché eh, inglesi, belgi, francesi, eh, anche un georgiano abbiamo. Da tutto il mondo, quanti sono più o meno i partecipanti? I partecipanti gli iscritti sono 140 nelle due giornate di gara, quindi 140 oggi e 140 eh, domani come una qualsiasi gara fissa internazionale. Tra l'altro questa pista su quella, sulla quale si disputa questa gara, la Candar Giovanni Agnelli, se non erro, ha, visto, ha ospitato numerose gare a livello agonistico. Beh sì, questa è la storica Candra Slalom che negli ultimi anni è stata intitolata a Giovanni Alberto Agnelli, la famosissima pista illuminata dove sono state fatte le prime gare in notturna di Coppa del Mondo. Giù da questo pendio si sono contesi la vittoria moltissimi atleti, ovviamente il più famoso che ricordiamo è Alberto Tomba, eh, sono stati raccolti importanti successi italiani come nei mondiali 97 lo slalom di Deborah Compagnoni e in particolare che questa manifestazione nel 2005 quasi Sistriere è stato vinto lo slalom eh, delle Fispolis da Herbst che poi l'anno successivo eh, ha vinto la medaglia d'argento se non vado errato al all'edizione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006 quindi insomma eh, anche in questa manifestazione eh, a questa manifestazione partecipano atleti che poi eh, sfonderanno nel, 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 nel circo bianco e anche in Coppa del Mondo sì. e prossimamente si disputerà un'altra gara interessante l'Uovo d'Oro sì, eh, la stagione oramai è in eh, via di conclusione, quindi l'atto la, la, conclusivo di, di ogni inverno qua in Via Lattea è la gara del Luo d'Oro, è una gara promozionale aperta a tutte le categorie fisi dai baby sprint fino agli allievi, è stata aperta anche alle categorie di snowboard nell'ultima stagione, eh, i partecipanti eh, sono moltissimi, il record è quasi 2000 partecipanti, quindi una manifestazione importantissima. Il parterre stra, sarà stracolmo, eh, sarà suddiviso sui due giorni, il 2 e 3 aprile eh, e tutti i due giorni ci saranno come di consueto la, eh, le classiche sfilate eh, con la Brigata Alpina Taurinense, mentre la seconda sfilata sarà condotta e gestita da un gruppo di 30 sbandieratori che animeranno la giornata. Eh, poi tutti i due giorni ci saranno le premiazioni al Palazzetto dello Sport con le grandi estrazioni di gadget e premi e come premio finale aperto eh, a tutti i concorrenti e partecipanti ci sarà una Vespa Piaggio messa gentilmente a disposizione della manifestazione. Dovrebbe essere bellissima. Ti ringrazio Gualtiero, grazie mille. Grazie Lisa, arrivederci. in compagnia di eh, Massimo Bonetti proprio per parlare a riguardo eh, di questa gara rappresentante in questa occasione della Sestre SPA. Ciao, buonasera a tutti. Allora questa è una gara di beneficenza appunto come dicevi tu ed è eh, organizzata dallo Star Team di Monte Carlo sotto il patrocinio di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto di Monaco che è venuto a Sestriere ed in Via Lattea per beneficenza, quindi i VIP nella Via Lattea per beneficenza. Accanto a me c'è Mattia Cass, campione del mondo junior. Ciao Mattia! Ciao a tutti, buonasera! 
Come ti senti essere titolare di questo, di questo um, titolo, ecco, di aver vinto questo titolo come campione del mondo? Beh, è una buona... Cioè, mi sento molto bene, mi ha dato una fiducia immensa, sono veramente contento di avere finalmente questa medaglia al collo, come si dice. Tra l'altro in questa occasione tu sei membro dello Star Team e gareggerai con... Con Alberto di, di Monaco, con il principe Alberto di Monaco e sarà un grande onore e vedremo... Come, come andrà. Tra i grandi atleti, ecco Camilla Alfieri. Ciao Camilla. Salve a tutti. Anche tu ovviamente vincitrice di tanti titoli, quali menzioniamo? Allora il più importante è sicuramente la vittoria della Coppa Europa di Gigante qualche anno fa e poi quest'anno ho fatto un decimo posto in Gigante in Coppa del Mondo per cui è abbastanza bene direi. Invece in questa occasione, per un'occasione di beneficenza, benefica, con chi sei in accoppiata? Con Riccardo Patrese che mi hanno detto essere molto competitivo per cui penso che dovrò impegnarmi per non farlo perdere per non sfigurare. Benissimo, anche a te in bocca al lupo allora. Crepi, grazie. E in accoppiata con Camilla Alfieri e con voi Riccardo Patrese. Ciao Riccardo. Ciao a tutti, ciao. Tu sei il record man per il numero di gare in Formula 1. Ero perché adesso mi ha battuto Barichello, però insomma sono sempre un buon secondo, ho fatto 256 gran premi, 17 anni di Formula 1, quindi un po' di esperienza l'ho accumulata. Ma anche bravissimo sciatore. Ho sciato sin da quando avevo 5 anni, per cui lo sci mi viene abbastanza naturale, sì. Quindi siamo pronti per la gara. Ma le gare bisogna, è difficile improvvisarle, però insomma siamo qua, la pista... Eh, non è drammatica, il problema è un po' la nebbia, speriamo che non ci sia. È molto dalla nebbia. Ah, esatto, la nebbia è un po' un problema. Va bene, allora in bocca al lupo, mi raccomando. Il lupo, grazie, ciao. Per 12 anni Valangazzura, Coppa del Mondo Sci, Paolo De Chiesa. Ciao Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. La cronaca sportiva dedicata a Monto di Sci, alla gara sciistica. Beh, questo è un evento molto bello che il Principe Alberto organizza ogni anno, un po' in giro per il mondo. Quest'anno siamo arrivati a Sestriere, tra l'altro io scisticamente sono nato qua perché ho sempre scelto qui da ragazzino prima di arrivare alla Coppa del Mondo, quindi mi ha fatto piacere che Alberto abbia scelto la mia località. E bella questa gara, bella poi con questa finalità per i bambini, molto sensibile Alberto, sì. E accanto a me niente di meno che la Miss Italia Cristina Chiabotto. Ciao Cristina. Ciao, ciao a tutti. Sei madrina di questo Star Team for Children di Monte Carlo. Sì, sì, sono molto orgogliosa di essere perché poter partecipare ad un evento così importante, no? che ha uno scopo profondo, mi rende veramente orgogliosa. E quanto è importante fare beneficenza, soprattutto per i bambini, perché questa associazione si predispone per la costruzione di ospedali, villaggi? È molto importante, sono già testimonia di altre associazioni che appunto aiutano i bambini che hanno più bisogno nel mondo, quindi è giusto che chi è più fortunato e chi può permettersi di dare un contributo, un aiuto, lo faccia anche nel proprio piccolo, quindi per me essere qua è un, mi regala comunque molta profondità e sono quelle cose che poi ti rimangono nel cuore. Grazie mille, grazie, ciao. Poi, ciao. Puoi scendere, salire, buttare avanti il cuore, sciare, risciare, poi ballare ore e ore, fra sauce e dulce clavier. Bene, cerchiamo di fare tutto possibile per, per questa situazione Man, che beh, il Star Team aiuto da sempre. E, eh, ci sono diversi programmi per i bambini attraverso il mondo e penso che una buona idea e una buona... Usare lo sport per aiutare i bambini bisognosi nel mondo. Eh, il sport se, se per fare bene, per, fare, per, per dare un po' di aiuto ai più uniti serve bene. Grazie okay. mille, grazie. E da questo per terra, in cui presenza sono molti VIP, altrettanti atleti che continuano a scendere dalla pista alle mie spalle, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata, ma ovviamente sulle piste della Via Lattea. Via!